Trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ từ chối rút lại các quyết định để kết thúc sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan, nơi lính Mỹ đã có mặt trong suốt 20 năm qua và là cuộc chiến dài nhất mà quân đội Mỹ đã từng tham dự. Tổng thống Mỹ cho biết hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để Mỹ rút quân, nhưng những thực tế không dễ chịu trong suốt 20 năm qua cùng với mọi việc diễn tiến quá nhanh so với dự tính, nên cũng sẽ không có thời điểm nào được cho là tốt nhất để Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ đã nhận ra những rủi ro trong tương lai và đã có sự chuẩn bị tốt cho từng tình huống, đồng thời khẳng định cũng sẽ không mắc phải những sai lầm mà nước Mỹ đã từng vấp phải trong quá khứ. Tổng thống cũng khẳng định và đưa ra cam kết người dân Mỹ sẽ theo sát những diễn tiến mới tại Afghanistan. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Vâng, xin cảm ơn anh Thái Thanh về những thông tin cập nhật từ Mỹ. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã kêu gọi là thông qua đối thoại để thành lập một chính phủ mới tại Afghanistan thống nhất, bao hàm và đại diện cao, trong đó có sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và ý nghĩa của phụ nữ. Trong cuộc họp khẩn, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và vi phạm nhân quyền, đồng thời kêu gọi tất cả các bên đảm bảo cho phép tiếp cận hỗ trợ nhân đạo khẩn trương, an toàn và không bị cản trở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để đảm bảo rằng Afghanistan không bao giờ lại được sử dụng như một bàn đạp hoặc là nơi trú ẩn an toàn cho các tổ chức khủng bố. Đại sứ Afghanistan hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi thành lập ngay một chính phủ chuyển tiếp có tính đại diện. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có phản ứng về tình hình tại Afghanistan sau khi lực lượng Taliban kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố chiến tranh tại Afghanistan kết thúc. Trung Quốc cho biết là tôn trọng lựa chọn của người dân Afghanistan và hy vọng quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra suôn sẻ. Iran thì nhận định việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã mở ra triển vọng cho một nền hòa bình lâu dài tại quốc gia này. Nga cho biết sẽ thảo luận với điều phối viên an ninh của Taliban trong hôm nay để thảo luận kế hoạch đảm bảo an ninh cho phái bộ ngoại giao Nga tại Kabul. Liên minh châu Âu cũng sẽ tổ chức họp hội nghị ngoại trưởng bất thường vào chiều nay để thảo luận về tình hình nước này.